Jürgen wünscht sich einen Campinganhänger. Ey, werd mal nicht so frech. <lacht> Guck mal, hast gesehen, was der zuckt? Rüdiger denkt über ein Campingfass nach. Und dann kann man bis zu vier Mann drin schlafen, aber da muss man sich schon sehr gut verstehen, meiner Meinung nach, wenn man, man das sehr mögen, ne? Hier ist Romantik pur. Die kleine Becks kommen heute an ihre Grenzen. Zum Glück habe ich mich ja aus allen rausgehalten. Ne? Ich fahre ja nur mit. Da, da, da. Und die Erbslös sind wieder nicht zu bremsen. Ja, ja, so. <lacht> Zwei Paare suchen ihr Camperglück. Aller Anfang ist Spaß bei Wir werden Camper. Petra und Rüdiger Erbslö sind im besten Alter und haben endlich Zeit durchzustarten. Sie kaufen ein Wohnmobil und gehen auf Entdeckungsreise. Davon träumen auch Barbara und Jürgen Kleinebeck. Drei Jahre haben sie noch bis zur Rente und bereiten ihren Einstieg ins Campingabenteuer vor. Drei Tage lang haben sie das Reisen, Kochen und Schlafen im Wohnmobil getestet. Für die Rückgabe müssen sie den Mietwagen jetzt reinigen. Ja, wir schleppen den Müll vom, vom Campingplatz mit nach Hause. Mit nach Hause. Hast du gut gemacht. Ja, das war schon mal wieder ein Treffer. Ja. Die Dauercamper suchen neue Herausforderungen und testen das Reisen im Wohnmobil. Richtig überzeugt sind sie nach dem Kurztrip nicht. Also die Fahrt war gut und das Schlafen war gut. Und ich denke, wir werden uns doch jetzt überlegen, dass das mit einem etwas größeren vielleicht, aber die Entscheidung, die fällt so schwer, man weiß es noch nicht. Auch Jürgen hat noch Zweifel. Die Testfahrt hat ihm zwar gefallen, aber er baut und bastelt auch gerne an Autos und Motorrädern. Ey, der sieht so aus wie neu. Der ist ja noch neu. Dieses Modell wird es aber nicht werden. Das war den beiden ein bisschen zu klein. Petra und Rüdiger haben ihr Wohnmobil vor einem Jahr gekauft. Sie sind keine Schönwettercamper, aber damit haben sie nun wirklich nicht gerechnet. Die Flachländler aus Meerbusch erobern Bayerns Campingwelt und Oberammergau versinkt im Schnee. Ja, super, tolles Wetter, schöner Platz, was will man mehr, ne? Liegt in der Nähe von Kloster Eckweil. Ja. Und da wollen sie hin. Petra und Rüdiger sind mit einem Mönch verabredet. Aber erst müssen sie ihr Wohnmobil schneefest machen. Der hat jetzt Strom. Dadurch ist schon mal die Grundversorgung gewährleistet. Gas haben wir auch. Das Wichtigste ist, dass die Heizung es tut. Ne? Alles andere ja. ist egal. Ne? Ja, alles egal. Silvia und Sonja betreiben den Platz mit ihren Eltern und sind selbst oft im Wohnmobil unterwegs. Ihr Platz hat eine Besonderheit. Neben den Sanitäranlagen bietet er auch Badezimmer zur Einzelnutzung an, für 60 Euro die Woche. Vor allem jetzt in der Zeit Corona-Zeit wird es sehr angenommen, weil die Leute doch ein bisschen vorsichtig sind und dann halt lieber ihre eigene Dusche haben. Bräuchte ich jetzt nicht. Ne? Also mir macht das nichts aus, ich kann auch in so einem großen Duschen. Minus 7 Grad. Die Dauercamper aus Stuttgart versuchen mal wieder, ihre Parzelle frei zu bekommen. 20 cm Neuschnee sind gefallen. Das ist richtig Arbeit. Aber genau das mögen die beiden. Im Camping ist ja generell kein Erholungsurlaub in dem Sinn oder Faulenzerurlaub. Man hat immer was zu tun und ist immer so ein bisschen in Action. Ja. Ein bisschen beschäftigt. Ja, genau. Bei ihrer Reiseplanung haben Petra und Rüdiger das Kloster Ettal entdeckt. Nur vier Kilometer entfernt liegt die Benediktinerabtei und ist in echt noch viel beeindruckender als auf Fotos. Die Amerikaner jetzt sagen würden, oh mein Gott, das Kloster Ettal ist bekannt. Wirklich, das ist ja weltbekannt, dass das auch hier liegt. Wusste ich nicht, wusste ich ehrlich nicht. Nein, gebe ich zu. Gebe ich zu. Ich mich an, ich Erdkunde 6. Tourismusführerin Angelika Liedl freut sich über die Gäste aus dem Rheinland. Und weil sie gute Kontakte zu den 33 Benediktinermönchen hat, gibt es für die beiden eine ganz besondere Führung. Wenn wir jetzt einen kleinen Weg machen Richtung Destillerie und Brauerei, da können wir abkürzen durch die Kirche und zwar oh. über den Kreuzgang, da müssen wir nicht so weit laufen. Das machen wir. Genau. Übernehmen Sie okay. die Führung, dann gehen Sie vor. Angelika ist selbst immer wieder begeistert von der barocken Basilika. Rüdiger und Petra mal ganz sprachlos. Dabei wollen sie eigentlich nur ein Schnäpschen im Kloster trinken. Und jetzt kommt das Beste. Schauen Sie mal auf das Deckenfresko. Kommen Sie mal mit. 
Petra ist katholisch, Rüdiger evangelisch und schon vor Jahren aus der Kirche ausgetreten. Aber hinter dieser Tür wird Rüdiger ganz andächtig. 45 Jahre lang hat er als Schreiner gearbeitet und weiß, wie wertvoll das ist, was Menschen hier geschaffen haben. Das ist unglaublich, wie die Menschen dieses Gebäude gebaut haben und der Glaube der Menschen an das, was hier ist. Das alles zusammen bringt jetzt gerade Pippi in den Augen. Ja. Ich bin immer für einen lockeren Spruch da. Immer, immer haue ich noch einen raus, aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist aus. Acht bayerische Klöster brauen eigenes Bier. Edtal hat sogar eine Brennerei und einen Schnaps kann Rüdiger jetzt vertragen. Der Hüter des Klostergeheimnisses wartet schon. Pater Vitalis kennt als einziger die Rezeptur der Edtaler Liköre und wird sie eines Tages vererben. Es riecht hier so nach Kräutern, ist das richtig? Richtig. Seit 400 Jahren werden hier die Klosterliköre aus allen möglichen Kräutern produziert. Und das mit Humor. Das sind die unterschiedlichen Krankheiten, ne? Nein, das sind die Möglichkeiten, krank zu werden. Gibt es gar keinen Mitwisser, der weiß, wie der himmlische Höllenschnaps gebraut wird? Also, es hat noch einen gegeben, aber der ist gestorben. Das war mein Hund. Pater Vitalis kommt mit den lustigen Niederrheinern in Spendierlaune. Das ist der grüne, 32 Kräuter bei 42 Prozent. Der gelbe hat 40 Prozent. Hallerdauer Mittelfrüh, heißt die Hopfensorte, 38 Prozent. Magen bitter, unser stärkster, 45 Prozent. Ja, hier ist es so unheimlich warm, ja. muss ich sagen. Das Man weiß auch nicht, ob das an der Außentemperatur liegt oder an der Innentemperatur. Na dann ist jetzt wohl ausnüchtern angesagt. Denn morgen geht's nach Garmisch-Partenkirchen zu zwei neuen Campingplätzen. Barbara und Jürgen haben noch kein eigenes Wohnmobil. Nach einer Tour im Mietfahrzeug suchen sie noch das passende Angebot. Groß soll es sein und nicht zu teuer. Und der Preis, 45.000 oder so um den Dreh, käme man mit hin, ne? So viel Geld haben sie noch nie für etwas ausgegeben. Selbst ihr Haus war günstiger, weil Jürgen die meisten Arbeiten selbst gemacht hat. Also ich hätte so ein Problem, zwei Autos zu haben. Also das äh, wird nicht funktionieren. Also dann hast du zweimal TÜV, dann hast du zweimal äh, Wartung, dann Steuern, Versicherung. Steuern, Versicherung. Das kommt ein Euro auf den anderen, ne? Also, aber nur ein Wohnmobil ohne ein Auto, das würde ich nicht machen. Ich fahre doch nicht zum Einkaufen mit einem Wohnmobil. Jürgen und Barbara sind Dauercamper. Ihre Parzelle in Xanten würden sie für ein Wohnmobil aufgeben. Jürgen hängt sehr an diesem kleinen Paradies und hat eine neue Campingidee. Da gibt es so Sachen, da fahren die Leute mit so Kofferanhänger rum und bauen sich den um. Und wenn man im Sommer fährt und eh nicht so... Man ist da draußen auf dem Campingplatz und Toilette, Duschen sind ja alle da. Also fast nur zum Schlafen. Nur zum Schlafen und dann der Rest eben einfach passiert Camping draußen. So ein Anhänger würde in ihre Garage passen und auf die Parzelle. Auch ihr Auto könnten sie behalten. Die perfekte Lösung oder eine Schnapsidee? <lacht> die, die junge Sonne Nervensäge, der mich immer überredet irgendwie. Und wenn ich da Nein sagen würde, dann hätte ich irgendwie so ein schlechtes Gewissen, dass ich, dass ich den irgendwie hindern, irgendwelche Sachen. Aber ich meine, Spaß machen mir das auch. Ich würde das auch mit ausprobieren mit dem Anhänger. Das lässt sich Jürgen nicht zweimal sagen. Vom Campen im Anhänger hat er schon eine genaue Vorstellung. Viel braucht es nicht dafür. Campingstühle, Feldbett und los geht's. Also das darf nicht viel mehr wie 65 cm sein. Ja, das hat sogar 66, also Ein kleiner, aber bedeutender Unterschied. Oh, zwei Stück nebeneinander sind dann 130. 1,32 ist der, also ein Anhänger. Also würden die beide zwei ja, Stück rein Das sollte passen. So, komm hier, hast du den Kissen? Jürgen? Ich guck mal, ob das geht. Och. Ey, das ist ja schön. Klar, Jürgen gefällt's. Aber was sagt Barbara? Ja. Doch. Das ist gut. Aber wenn zum Aufsteigen nur nach hinten oder nach vorne. Da. Da. 
Licht jetzt da raus. Oh Gott. Juhu. Hält das. So hier raus, ne? Morgens. Ja. Mit ein paar Decken wird das bestimmt noch richtig gemütlich. Jürgen und Barbara träumen davon, noch viel von der Welt zu sehen. Aber erstmal brauchen sie das passende Gefährt. Zwei Paare auf ihrem Weg ins Camperglück. Petra und Rüdiger sind schon auf dem Weg. Mit ihrem Wohnmobil steuern sie heute Richtung Luxus. Ihre Urlaube waren immer bescheiden, aber jetzt wagen sie ein Glamping-Abenteuer. 20 Kilometer von Oberammergau entfernt in Garmisch-Partenkirchen. Wir könnten die Zugspitze sehen, <lacht> wenn der Nebel nicht da wäre. Ja. Werner Wilhelm leitet mehrere Campingplätze. Dieser hat fünf Sterne. Vergeben werden die Sterne von den Verbänden für Tourismus und der Campingwirtschaft. Glamour Camping ist nicht für jeden Camper, aber vielleicht der für die Erbslös. Das ist im Preis inklusive und das steht auch nur Ihnen zur Verfügung. Das ja. ist also Ihr persönliches Privatbad. Das Eins von 50. Unser Wohnmobilbad hat ja, hat ja so viel Platz wie die Toilette im Prinzip. Ein bisschen mehr Platz bietet dieser Trend. Schlaffässer. Übrigens nicht nur für Campingfreunde, sondern auch für Wanderer. Wäre das was für Petra und Rüdiger? Hey, guck mal hier, das ist ja cool. Guck mal, hier ist Romantik pur. Unten sitzen, oben schlafen. Theoretisch äh, kann man die Bänke noch hochklappen, dann kann man bis zu vier Mann drin schlafen, aber da muss man sich schon sehr gut verstehen, meiner Meinung nach. Wenn man, man muss es sehr mögen, nicht? <lacht> ne? ja. Spaß haben die beiden auf ihrer Camping-Entdeckungstour in jedem Fall. Dabei wollte Petra eigentlich nie ein Wohnmobil haben. War schon eine gute Idee mit dem Camper, auch wenn ich mich zwei Jahre gesträubt habe. Warum auf einem Campingplatz kleine Berghütten stehen, erfahren die Erbslös jetzt. Und das ja, tut gut. Das ist wirklich äh, noch echtes Holz. Das tut gut. Wenn ihr hier durchatmet. Ja. Also kurioserweise haben wir auch viele Pärchen als Gäste, wo der Mann eiserner Wohnmobilist ist und hier mit seinem Wohnmobil steht und die Frau das nicht so gern mag und lieber in der Berghütte schläft. Und so haben die dann beide das, was sie sich wünschen hier am Platz. Camperleben eben. Alle Freiheiten erlaubt. Ab 105 Euro kostet die Berghütte pro Nacht. Getrennt oder zusammen. Heiß könnte es jetzt werden in der Campingsauna. Was bedeutet das denn, Biosauna? Dass sie nicht so heiß ist wie eine Finnische. Und gleich noch eine Frage. Erlebnisdusche, was ist eine Erlebnisdusche? Die haben jetzt so Massagestrahlen und kommt so von allen Seiten. Ah. Oh. Oh. Apropos Erlebnis. Fünf Sterne, Campingfeeling, ein Traum, oder? Das kann man sich öfter gönnen, ja. Aber nicht dauerhaft dann hier sein. Es muss dann was, was wieder was Besonderes dann sein, ne, wenn man das denn macht. Also jeden, jeden Tag auf so einem Platz, das geht was ins Geld. Etwas. <lacht> Und dann auch wieder diese, dieser Ausblick hier. Ne? Aber die Zugspitze mag uns nicht. Ne? Die ist im Nebel. Aber gleich bekommen sie etwas zu sehen. 300 Meter entfernt liegt eine ganz andere Campingwelt. Jürgen mag es einfach. Mit Barbara in einem Anhänger übernachten. Dafür brauchen sie eine Anhängerkupplung. Und Jürgen braucht Hilfe. Von seinem Kumpel Willi. Normal brauchen wir ja gar keinen Strom, weil äh, äh, wenn wir mal so einen Kühlschrank haben, dann werden wir den ja mit dem Campingplatz Strom betreiben, weil wir werden mit dem Anhänger ja nur auf dem Campingplatz stehen. <lacht> Was ist denn? Ich habe gesagt, ihr macht keinen Strom. Wenn wir mal eine Heizung brauchen? Nein, Strom brauchen wir nicht von, vom Auto. Das kann ja nicht so. keine. Ey, mach bloß nicht ohne Strom. Also, das kann also, ja nicht. Also, dass wir den Stecker reinstecken können auf dem Campingplatz, ja. und falls das mal nachts kalt wird. Ja, das, macht, das muss das er dann noch ja extra. Nach, das muss er dann nachrüsten. Barbara entgeht nichts. Und Jürgens Plan macht sie irgendwie nervös. Da sagt er kein Strom, du. Das war ich mich schon einlasse da mit dem. Nee, in so einen Anhänger ohne, ohne ein bisschen warm, ein bisschen Gemütlichkeit muss schon sein. Und jetzt eine kleine Pause. Die Jungs waren ja schon fleißig. Ob das auch alles so funktioniert? Wir beide, Jungen, in das Auto. 
und den Anhänger noch dran. Wir fahren ja sowieso nur 80, vielleicht fahren Ey, wir dann. Wieso hat keiner Vertrauen in das, was ich hier so mache? Oder Willi, früher sind die mit 34 PS nach Italien gefahren. Ja, aber das war früher, Junge. Wir sind jetzt. Ja, aber jetzt geht das auch. Nicht mehr. Doch. Jürgen macht das schon. 60 PS hat sein Auto und seit neuestem eine Anhängerkupplung. Jetzt will er die Elektrik testen. Dafür hat Jürgen schon einiges vorbereitet. Jetzt müsstest du mal gucken, was rechts und was links ja, ist. Sonst haust er gleich. Äh, das sag ich dir, wenn wir das hier so machen, welches rechts und links ist. Ich schieße das mal an. Willi guckt skeptisch. Warum eigentlich, Willi? Guck mal, was ich hier sehe, dass wir schon mal Licht haben. Ja. Na siehste, geht doch. Blinker, Brems- und Rücklicht. Gut gemacht, Jürgen. Jetzt habe ich das erstmal geschnallt, mit dem, wofür die Dinger sind. Das ist für den Anhänger, ne? Ja, natürlich, um das zu testen. Ey, das war eine gute Idee. Das Problem ist immer das, was wir haben. Wenn ich mir solche Sachen an die Seite legen, legen will, dann heißt es immer, warum sammelst du den Schrott? Und dann sage ich, ey, pass auf, sage ich, das brauchen wir jetzt nicht, aber vielleicht irgendwann. Und jetzt haben wir es gebraucht. Aber dabei sind wir doch an einem Entsorgen eigentlich. Ja, aber so Wir brauchen. wollen raus und du holst immer rein mehr. Zum Glück ist das nicht deine Aufgabe, das zu regeln. Ey, wird man nicht so frech. <lacht> Guck mal, hast du gesehen, was der zuckt? <lacht> Hauptsache kein Stromschlag. Ist doch super, Jürgen. Und los geht's mit Kofferanhänger zum Campen. Petra und Rüdiger sind neugierig geworden. In der Nähe ihres Campingresorts haben sie einen anderen Campingplatz entdeckt. Hier gibt es statt fünf nur drei Sterne Camping. Hallo, guten Tag. Hallo. 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 Klopf, klopf, klopf. Hi. Hi. Hallo. Camper oder keine Camper? Na, Camper natürlich. Dauercamper. Oh. Auch das noch. Ja, natürlich. Ein Dauercamper. Ja, mein Anwesen, mein Reich, mein Castle. Oh. <lacht> mein Auto. Oh, ja, so. Entschuldigung. Ah. Nicht mein Mann. <lacht> Fritzi und Christian sind Schulfreunde. Durch Zufall haben sie sich auf dem Campingplatz wieder getroffen und sind jetzt Nachbarn beim Dauercamping. Im Winter heißt das mal wieder Schneeschippen. Was macht ihr hier, so? also jetzt hier Skifahren dann? Also jetzt hier in der Früh immer wissen. jeden Tag Schnee räumen, ist klar. Ja. Ne? Also das, das war die Beschäftigung die ist, äh, die, der Zeit, ja. ne? wenn, wenn man da früh raussteht, erst einmal freiräumen. Ja. Und dann halt in Richtung äh, Berg. Okay. Der Berg ruft. Der Berg also, ruft. Der Berg. Und warum nicht drüben auf dem Platz? Der drübere Platz ist für die Hot Volley. Hot Volley. Äh, ja, die haben hier ein bisschen mehr als ich. Und da haben die ein bisschen so. mehr als ich. Seit fünf Jahren hat Fritzi hier einen Dauerstellplatz. 2200 Euro zahlt sie im Jahr dafür. Und die nächsten Jahre will sie auf jeden Fall hier bleiben. Wenn du in der Wohnung wohnst, dann machst du die Tür zu, du bist alleine. Ja? Und hier, ja, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Christian war früher Pfadfinder, hatte einen kleinen Wohnwagen und jetzt einen Dauerstellplatz an der Leusach. Eigentlich lebt er mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Garmisch. Aber hier ist er am allerliebsten. Da, da sehen wir gleich was ganz Spezielles. Da gibt es zum Beispiel noch Biber. Hier sind ein paar umgenagte Bäume. Hier gegenüber sieht man manchmal Rotwild laufen. Also wenn man hier abends sitzt, der Fluss rauscht, was will man mehr? Am Abend dann kalte Küche aus dem Camperkühlschrank. Rüdiger kümmert sich um die Unterhaltung. Anschalten und abschalten. Aber davor liegt harte Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Bibel TV. Ich glaube, glaub ich, um 500 Sender gelöscht. Die Arbeit lohnt sich gar nicht. Nee. Das Problem ist, so wie wir ja so versuchen äh, zu, zu campen oder zu reisen, bist du ja alle paar Tage auf einem anderen Platz und du musst dann immer wieder die Satellitenschüssel neu ausrichten und an der Stelle dann den, den Satellitenempfang wieder neu justieren. Und das ist dann Arbeit, aber dann brauchst du nichts anderes zu tun. <lacht> Auch nicht für Petra. Den Spezialsalat mit Fenchel, filetierten Orangen und Schinken kriegt nur sie so meisterhaft hin. Nur die Fernsicht fehlt. Auf der Reklame steht mit, mit Aussicht auf äh, Zugspitze. 
Von unserem Platz sehen Sie das Zugspitzpanorama. Ja, vielleicht hängen die morgen eine Leinwand dahin. Ich spann die auf. So schön gemalt hier wäre. Auch ohne Ausblick. Das Wohnmobil wärmt, bevor es zum nächsten eisigen Erlebnis geht. Zwei Paare auf ihrem Weg zum Camperglück. Auch Barbara und Jürgen Kleinebeck aus Essen träumen davon. Sie haben sich noch nicht endgültig entschieden, wie sie reisen wollen. Ist ein Anhänger vielleicht der richtige Camper zum Reisen? Auf ihrer Testtour ist der erste Halt ihre Dauercamperparzelle in Xanten. Hier lagert ihre Campingausrüstung. Wir wollen ja auf Tour gehen, aber eben dann ein bisschen anders. Nicht so ganz auf die Wohnmobilschiene. Ey, das ist für drei Wochen ist das. Bei Camping ist das immer so. Entweder ein Tag oder zwei Tage oder drei Wochen. Da brauchst du immer dasselbe. Und beim Camping sollten sie besser auf alles vorbereitet sein. Für die erste Nacht im Anhänger geht es auf die Zeltwiese direkt gegenüber. Da wollen sie Jürgens Idee vom Campinganhänger für eine Nacht ausprobieren. Nee, da kriegen wir Echt da nicht, nicht rein. Nee. Und wenn, ich, wenn wir quetschen, auch nicht? Ich habe das ja da hinten schon ein bisschen. Ach ja, genau. So. So, was soll ich hier auch aufmachen? Oder? Das wird zu eng. Das ist zu eng. Also ich habe da eins ausgemessen, der Junge meinte. Ja, ist knapp. Eins, was hast du gesagt? Äh, 1,32 könnte reichen. Und ich meine, das hat 1,32. So, und die Dinger sollen ja nur 60 sein. Ja, die haben ein bisschen mehr, 65. Ach, ja, dann kann das ja gar nicht passen. Doch, das ist 1,30. Ach ja? Ja. <lacht> Aber wieso passt das dann nicht? Zwei Zentimeter, wie ärgerlich. Schnell die Betten machen geht heute nicht. Aber Jürgen lässt sich nicht aufhalten. Der steht nicht auf der Erde. Jürgen, wenn wir uns da drauf legen, steht er auf der Erde. Nee. Ich geh mal jetzt hier nochmal drauf. Warte. Also. Und? Merkt man da was? Nee, das ist noch in der Luft. Ja, aber dann ist das scheißegal. Da, da ein Bein? Ein Bein. Ich habe ein bisschen Angst davor heute Nacht. Ach ja. Auf einmal krachen wir beide hier rein und dann... Na, guck mal, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, aber richtig gut sieht das auch nicht aus, oder? Jürgen hatte sich den Aufbau einfacher vorgestellt. Jetzt braucht er ein bisschen Aufmunterung. Die Kamera. Ja, das, das ist gut. Nee, das hebt die Stimmung dann so ein bisschen, ne? Ja, genau. Dann Hänger vergessen, Betten vergessen, ne? <lacht> Und dann wird alles wieder gut. Barbara will jetzt den Abend mit Jürgen einfach nur noch genießen. Weil er so ein bisschen deprimiert ist, weil das alles nicht so gelaufen ist, wie er das gerne gehabt hätte. Zum Glück habe ich mich ja aus allen rausgehalten, ne? Ich fahre ja nur mit. Da, da, da. <lacht> Bei Petra und Rüdiger schneit es die ganze Nacht. Damit hatten sie nicht gerechnet. Nee. Immer noch Schnee. Und immer noch grau. Petra kuschelt noch im Bett. Aber nicht mehr lange. Denn Rüdiger will sich heute einen Jugendtraum erfüllen. Der Schnee läuft nicht weg. Ich bleib noch ein bisschen. Schnelles Camperfrühstück und schon kann's losgehen. Die Zugspitze hängt immer noch im Nebel. Aber Rüdiger will heute als Pistenschreck die Greinauer Schlittenhänge unsicher machen. Ja, ja, so. <lacht> uh. Früher waren wir, waren wir mutig. Dann sind wir einfach runter, ohne darüber nachzudenken. Jetzt denken wir nach und machen, fahren trotzdem runter. <lacht> Petra und Rüdiger sind mit Wohnmobil zum ersten Mal im Schnee gelandet und bereuen nichts. Es ist kalt, aber ihr Wohnmobil Olaf hält sie warm und trocken. Und dafür setzen sie ihm jetzt sogar ein Denkmal. Sehr schön machst du das, Rüdiger. Hast du gut gemacht. Ja, ich bin ja eher fürs Ausziehen zuständig, nicht fürs Anziehen. Ach, also. Vor 44 Jahren haben wir uns kennengelernt, lieben gelernt. Und jetzt bauen wir Olaf. Herrlich. Und vor einem Jahr haben wir einen Camper gekriegt und schon stehen wir im Schnee. Das ist unglaublich. Wenn jetzt der Herr der Zugspitze, wenn er auch noch mitmachen würde. Wäre es 
optimal. Vielleicht haben wir nicht in, in Kloster Ettal genug gebetet. Oder genug getrunken. Oder genug getrunken. Äh, aber ist schon, cool. schon ein Traum. Kann man ein nur Träumchen. empfehlen. Ja. Ein Träumchen. Schön, dass wir das machen durften. <lacht> ja. Zum Abschied wird ihr lang gehegter Traum endlich wahr. Die Zugspitze zeigt sich in ihrer ganzen Pracht. Sogar im Sonnenschein. Barbara und Jürgen genießen ihren Abend am Lagerfeuer. Heizung brauchen sie nicht. Noch nicht. Im Moment ist alles perfekt. Schön. Wir brauchen keinen dreiflammigen Kocher, ne? Wo wir. Ich kriege auch so was auf dem Teller. Die wirklich wichtigen Dinge des Lebens haben die zwei immer irgendwie gemeistert. Zusammen als Team. Also ich bin sehr zufrieden. Ich bin also, auch glücklich. Ja. Also ich denke auch, wir haben, wir haben zwei Kinder, wir haben ein Haus, wir haben nichts, was wir bezahlen müssen. Also nee. ich finde, das, was wir so machen können, ist Luxus. Ja. Außer, dass die Betten da nicht so gepasst haben. <lacht> Bloß auch mit den Betten. Nee. Ah. <lacht> Genießt jetzt mal den Augenblick, ihr zwei. Mit den Betten, das wird schon. Lass sie schmecken, ne? Und? Hast du gut gegrillt? Ja, klar. Ich hab gut gekocht, ne? <lacht> Dem opulenten Mahl folgt jetzt eine Nacht, die sich erstmal sehr spartanisch anfühlt. So, und jetzt gehe ich ins Bett. Na gut. Ich komme da auch nach dann. Okay? Ja, kannst doch schon mal los. <lacht> ja, bis gleich, ne? Ja. Na. Hau rein. Und bleib nicht so lange am Feuerchen sitzen, ne? Ne, ich guck noch ein bisschen und dann komme ich auch. Ich gehe mal gucken. Ja. Boah! Boah, ist das kalt hier drin. Boah, Junge, das ist kalt. Unter der Decke? Boah. Und? Ja. Ja. Wird das wärmer? Du darfst aber nicht an die Wand kommen. Ja, sollst du ja auch nicht. Jürgen. Ja. Man liegt hier gar nicht so schlecht. Da denke ich mir. Aber ich mache jetzt das Licht aus. Ne? Ja, bis nachher, Klaus. Bis Nacht. gleich. Ciao. Am Morgen wartet auf Jürgen eine Überraschung. Er hat gut geschlafen, trotz der Kälte. Ja, morgen. Wie wir jetzt sehen, bin ich alleine hier. Also Barbara war doch zu kalt hier heute Nacht. Da ist die ist rübergegangen und hat gesagt, die macht die Heizung an und legt sich drüben hin. Also da müssen wir jetzt gucken, wie wir das hinkriegen wieder. Die ist nicht so begeistert gewesen von der Nacht heute. Zur Parzelle ist es nicht weit und lange bleibt Jürgen nicht alleine. Barbara ist schon im Anmarsch. Guten Morgen. Wie hast du denn geschlafen? Ach, ey, eigentlich ging das nachher. Das war ich ich habe hab die Decker. noch nie stöhnen gehört. Du findest immer alles gut, ne? Nee, ich habe auch schon gesagt, also ich würde das jetzt nicht auf Dörr bekommen. Raus. Nee, also nicht bei der Kälte. Nee, Und nee, da brauchst nee. du gar nicht so blöd zu Nein, ich find, ich, das ist nicht richtig. Das würde ich auch nicht nochmal machen wollen. Ach, bist ja so Da Hast du Angst gehabt, wo ich alleine losgelaufen bin, ne? Ja, wohl Wir kommen jetzt ich hätte dich erfahren wollen, hab ich ja gesagt. Kann ja das Stückchen laufen. Natürlich war Jürgen besorgt. Aber jetzt ist Barbara wieder zurück. Und gemeinsam müssen sie noch eine Frage klären. Wohnmobil oder doch lieber Campinganhänger? Haben wir noch nicht mal einen Kaffee getrunken, ne? Nee. Das hätten wir mit dem Wohnmobil gemacht. <lacht> ja, das stimmt. Entscheidungen, so was zu treffen, das ist wirklich schwer, ne? Aber noch mal musst du die treffen, nächste Mal. Ach, ich habe das Kommando? Ja. Ist Komm. jetzt alles in Ordnung. <lacht> Hey, Schön, so dass du da mitgemacht hast. Ja, mach ich doch für dich. Ja. Zwei Dauercamper wollen eigentlich die Welt entdecken. Aber schon die Suche nach dem richtigen Wohnmobil ist kompliziert. Vielleicht wollen sie doch lieber Dauercamper bleiben. Petra und Rüdiger haben ihr Camperglück gefunden. Mit Wohnmobil Olaf sind sie überall zu Hause. 